En su visita por Tabasco, el aspirante a la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero, recorrió las instalaciones de Grupo Presente Multimedios, mismas en donde en entrevista exclusiva hizo un llamado a los panistas tabasqueños para cambiar la dirigencia del PAN, regresando un trato digno a los militantes y volviendo a tener una vida institucional democrática sana. Aquí lo que comentó. Dentro de las propuestas eh, que tiene Ernesto Cordero, ¿hay alguna específica para Tabasco? Lo que nosotros estamos planteando es la, ahora sí que poner de pie a una institución que está presente en todo el país. En todo el país pues, sucede lo que estamos viendo aquí en Tabasco. Tenemos pues esa falta de respeto por la dignidad del militante, donde se le tira línea, donde se le imponen candidatos, donde se le imponen condiciones. Y eso lo tenemos que cambiar. Yo a los panistas tabasqueños lo que les digo es que se entusiasmen, que con alegría vayamos a cambiar la dirigencia del Partido de Acción Nacional, nuestra dirigencia nacional, el próximo 18 de mayo, y que eso va a cambiar las cosas aquí en Tabasco. Que regresará el trato digno a los militantes, que retarán, regresarán las decisiones a los comités directivos municipales, a los subcomités, y que bueno van a volver a tener una vida institucional, democrática, sana, como siempre nos ha gustado a los panistas. ¿Qué significa el PAN de Tabasco para Ernesto Cortés? El plan de Tabasco es, es un reto, para mí es un reto. Ya gobernó el PRI, el Estado de Tabasco, y ahí bueno, los resultados los tabascaños los juzgarán. Está gobernando el PRD y también juzgarán los resultados que tenga el gobierno del PRD. Y para el PAN es una buena oportunidad el 2018 de tener en procesos internos que unan sanos, democráticos, poder tener un buen candidato o una buena candidata a la gobernatura de Tabasco. Tenemos tiempo para construirlo, tenemos tiempo para prepararnos. El Partido Acción Nacional debe de constituirse como una fuerza real y seria en el Estado de Tabasco para, para gobernarlo. Comentaba de que se le apuesta un proyecto diferente, no digamos que no más de lo mismo en cuanto a lo que es la reelección, que es el caso de, eh, de su contrincante. ¿no? En ese sentido, ¿cree usted que después de este proceso interno se conserve la, la unidad que en muchas ocasiones ha identificado más a de todos los partidos, más al Partido Acción Nacional? Yo creo que sí. El PAN siempre ha estado, ha enfrentado procesos democráticos como este. No es la primera vez en la historia, y ahorita que estamos aquí en la hemeroteca de presente, pues podemos ver ¿eh? desde 1939, desde que se fundó el Partido Acción Nacional, el, el Partido Acción Nacional enfrenta procesos internos y lo sabe enfrentar democráticamente. No es nuevo para nosotros esto. Y siempre salimos unidos y siempre salimos fortalecidos. Entonces yo veo, de nuevo, yo confío en la presidencia de mi partido, en Cecilia Romero, de que va a garantizar condiciones de justicia y equidad en, el, en la contienda. Y en el PAN somos demócratas y sabemos que se gana o se pierde. Vamos a salir fuertes y unidos de esto. ¿Cuáles son los proyectos que en estos momentos eh, le preocupa como aspirante o candidato a la dirigencia nacional del PAN? Te diría que el PAN tiene que volver a ser ese espejo donde se miraba la sociedad y confiaba en nosotros y por eso votaba por nosotros. El PAN tiene que, pues tiene que voltear a ver a los jóvenes. El Partido de Acción Nacional, su origen son jóvenes universitarios. Y hay que voltear a eso, hay que regresar a eso. Donde tengamos pues, muchos jóvenes que quieran participar en política, que quieran transformar a México, y el Partido de Acción Nacional debe ser su espacio natural y deben tener las puertas abiertas. Un partido que los ayude a continuar con sus estudios, que tenga un programa de becas fortalecido, que permita capacitar a sus cuadros, que los permita conducirse a los que quieran participar en política, pues que haya, y lo estamos proponiendo, pues una, un modelo de formación legislativa para todos aquellos que quieran ser legisladores, también que haya un modelo todos aquellos que quieran pues, ser servidores públicos, pues tengan acceso pues a los, pues ahora sí que a toda la experiencia de buenos servidores públicos que ha habido en el Partido de Acción Nacional, jóvenes universitarios de bachillerato, de escuelas técnicas, también jóvenes que están en el entorno campesino, en el entorno rural, que vean en el PAN un espacio de participación política y para nosotros es fundamental. Y por varias razones, porque si el PAN no renueva sus generaciones, pues también, este, pues ahora sí que esa brega de eternidad que siempre decimos los panistas, pues, pues con quién, ¿no? Si no hay jóvenes que nos sigan. Entonces, por eso es fundamental para las mujeres igual. Las mujeres, que ahora la mitad de las candidaturas es para mujeres, pues no solo la mitad de las candidaturas, que sean candidaturas ganadoras, que sean buenas senadoras, diputadas, presidentes municipales, regidoras. Y lo que hemos este, propuesto, Juan Manuel y tu servidor, Ernesto Cordero, es que en todas las instancias de decisión del partido van a estar paritariamente representadas las mujeres. 
la mitad de hombres y la mitad de mujeres tomando las decisiones del PAN. Yo creo que así es como se forman cuadros políticos y las mujeres mexicanas, panistas, pues tienen mucho que aportar. Porque es parte de las propuestas que queremos y ese es, ese, es, ese es el motor. También el Partido Acción Nacional es un partido que tiene una militancia, pues fuera así de muchos años, y hay que agradecerles y reconocerles todo lo que hicieron. Son esas mujeres y esos hombres anónimos que conquistaron libertades políticas en México y que nadie les ha agradecido lo que hicieron. Nosotros queremos ser una dirigencia que les agradezca a las panistas y a los panistas de la primera hora todo lo que hicieron por la democracia de México en todos los estados de la república en los 32 estados de la república hay luchas ejemplares por conquistar libertad en México y hay que agradecerles y hay que, y hay que mencionarlo el PAN tiene que ser un partido que se actualice un partido que se modernice pero tiene que siempre no perder la rumba y el rumbo y el, la brújula que son sus principios y valores y es la honestidad para ser política la honestidad es alguna bandera indeclinable para el PAN y no la podemos perder después de esta contienda en caso de resultar ganador ¿A qué le apuesta Ernesto Cordero? ¿A regresar la presidencia del Partido de Acción Nacional, la presidencia de la República? Por supuesto que sí. El Partido de Acción Nacional tiene que volver a crecer. Mira, en estos, en estos tres años el partido se ha encogido. Perdimos un millón de militantes. Hubo un millón de gente que antes era panista que decidió ya no volverse a afiliar al Partido de Acción Nacional. Yo creo que eso es muy serio. El Partido del Trabajo tiene más militantes que el PAN en este momento. Entonces el Partido de Acción Nacional tiene que volver a crecer, pero a la buena. Y lo que estamos proponiendo nosotros es un programa que se llama Invita a Tres Mejores que Tú, para que cada militante del PAN, pues con toda tranquilidad y conciencia, pueda invitar a una institución honorable, honesta, luchadora, a tres personas con liderazgo moral que él considere que pueden ser parte del Partido de Acción Nacional y que nos enriquezcan y que nos ayuden a consolidarnos. Entonces el Partido de Acción Nacional tiene que crecer. En estos últimos tres años perdimos la presidencia de la República, perdimos gubernaturas, perdimos presidencias municipales, perdimos diputaciones federales, perdimos senadores. Entonces el Partido de Acción Nacional también tiene que volver a consolidarse como una alternativa a ganador electoralmente hablando. Entonces sí, yo estoy volcado primero a recuperar la honestidad del Partido de Acción Nacional y segundo, a que seamos una alternativa real para gobernar, congruente, seria, con resultados y no una oposición complaciente y precisamente eso es lo que nos va a hacer ser creíbles para aspirar a gobernar estados de la república, presidencias municipales y la presidencia de la república en el 2018. ¿Qué mensaje dejaría a los panistas tabasqueños? Que se echen para adelante, que, que vale la pena cambiar la dirigencia del Partido de Acción Nacional, que hay que participar con alegría, con optimismo, con entusiasmo el 18 de mayo, que hay que ir a votar por Ernesto Cordero y Juan Manuel Oliva, que vale la pena, se acuerden que el voto es secreto, nadie sabe cómo van a votar, que no se dejen, pues ahora sí que no se dejen presionar. En el PAN nadie tira línea y nadie se puede sentir dueño de la conciencia de nadie. Entonces actúen con libertad y vayan a votar. Vale, se vale la pena, yo les ofrezco, mira, yo no ofrezco ni despensas, ni prebendas, ni candidaturas, ni mucho menos. Yo lo único que ofrezco a los panistas es que se van a volver a sentir muy orgullosos de ser panistas con su nueva dirigencia. Que vale la pena, que el PAN es mucho más grande que todos nosotros y que vale la pena defenderlo ponerlo de pie otra vez y que sea un partido con mística distinguible de las demás alternativas políticas, honesto, el luchador y con ideas y proyecto propio. Para finalizar, constató parte de los primeros ejemplares de este rotativo y se le obsequió el libro 50 años de la historia del periodismo.